Международная флотилия космических кораблей начала прибывать на Марс в феврале 2021 года, чтобы начать новые исследования Красной планеты и помочь разгадать загадку того, был ли он когда-нибудь обитаем. Всем привет! С вами Финимор. Марс – наш внешний сосед в Солнечной системе. Этот мир известен с древних времен и назван в честь римского бога войны. Марс становится намного ярче каждые пару лет, когда он светится оранжевым оттенком, который может напомнить каплю крови. Марс захватывает общественное воображение больше, чем любая другая планета. В этом нет ничего удивительного, ведь красная планета во многом напоминает нашу Землю. Он сделан из камня, плюс в нем есть атмосфера, погода и смена сезонов. Последний раз Марс ярко светил в октябре 2020 года, когда он находился ближе всего к нам и по одну сторону от Солнца. Такие условия дают астрономам-любителям наилучшую возможность увидеть детали поверхности с помощью небольших телескопов. С тех пор планета снова медленно угасает, удаляясь от Земли. По мере того, как ее диск уменьшается в размерах, он светится гораздо меньше, потому что наши орбиты постепенно отдаляют нас все дальше и дальше друг от друга. Иногда он может находиться на обратной стороне Солнца. Марс намного меньше Земли. Его диаметр составляет около 6795 километров или 4222 мили. Но его день всего на 40 минут длиннее нашего а его ось наклонена на 25 градусов, настолько же, как у Земли, давая ему времена года, подобные тем, что бывают на Земле. Ранние наблюдения в телескоп выявили особенности поверхности Красной планеты. Это заставило ученых и писателей-фантастов задуматься о том, может ли Марс быть обитаем. Они также нашли около Марса два маленьких спутника, которые назвали Фобос и Деймос. Вероятно, это астероиды, захваченные Марсом. Когда мы впервые увидели Марс, летающего мимо спутника, стало ясно, что старые представления о нашем соседнем мире должны быть пересмотрены. Никаких признаков жизни видно не было. Вместо этого Марс больше походил на Луну и на первых фотографиях был виден изрезанный кратерами ландшафт. Благодаря космическим зондам мы узнаем все больше о том, какой суровый мир ждет первых исследователей Марса. Обследования с орбиты выявили многие объекты, которые явно были вырезаны водой, такие как дно бывших озер и длинные долины пересохших рек. Космические исследования показали, что резервуары с водой существуют в виде льда на южном полюсе Марса, и неопровержимые доказательства того, что когда-то планета была покрыта океанами. У Марса также есть контрастные полушария. На юге находятся возвышенности, усеянные кратерами, а на севере – Находится обширная низменная равнина, которая, вероятно, образовалась в результате столкновения с другим крупным телом 4 миллиарда лет назад. Драматические особенности Марса включают в себя самый большой вулкан в Солнечной системе – вершину Олимпа высотой 26 километров 16 миль, а также долину Маринер – огромную пропасть длиною 4000 километра 2500 миль которая затмевает Большой каньон Земли. Мы знаем с 1965 года, что Марс покрыт кратерами от ударов астероидов. Удивительно, но недавний мониторинг поверхности показывает, что удары происходят и сегодня. Но элементы поверхности постепенно размываются ветрами или покрываются пустынной пылью, поднимаемые марсианскими ветрами. Более сильные пыльные бури вызваны сезонными изменениями температуры иногда могут охватывать всю планету. Последняя большая пыльная буря разразилась на Марсе в июне 2018 года. Имея исторические свидетельства наличия воды и других органических ингредиентов, естественно, задать вопрос, существовала ли когда-нибудь жизнь на Марсе и может ли она быть найдена там сегодня? Человечество полно решимости выяснить это. Марс подвергся большому вниманию, чем любая другая планета. Большая флотилия космических кораблей пересекла космическое пространство, чтобы добраться до него. Некоторые успешно, другие не очень. 
но ряд зондов все-таки вышел на орбиту. Роботы-вездеходы приземлились, чтобы исследовать его поверхность, и еще больше миссий уже в пути или готовятся к полету на Марс. Самое захватывающее, что мировые космические агентства и некоторые частные предприятия, такие как SpaceX, поставили перед собой цель отправить людей на Марс в течение следующих нескольких десятилетий. Ученые впервые обнаружили на Марсе озеро с жидкой водой, что вселило надежду на марсианскую жизнь. Водохранилище шириной 20 километров находится под землей, примерно в полутора километров под южным полярным регионом Красной планеты. Оно было обнаружено с помощью наземного радара на борту европейского космического корабля «Марс Экспресс», который находится на орбите Марса с 2003 года. Международная группа ученых использовала инструмент «Марсус» – усовершенствованный радар для подземного ионосферного зондирования Марса, который был установлен на зонде для исследования ледяных шапок вокруг Южного полюса. Они получили свои первые доказательства существования озер на Марсе еще в 2012 году и изучают этот район до сих пор. Сигналы, отраженные от региона под названием Планом Астрали, совпадали с сигналами, обнаруженными в озерах с жидкой водой, найденными под ледяными щитами в Гренландии, Антарктиде и на Земле. Профессор Роберто Аразей из Итальянского национального института астрофизики который возглавлял группу, сказал, «Эта подповерхностная аномалия на Марсе имеет радарные свойства, соответствующие воде или богатым водой отложениям. Это всего лишь одна небольшая область исследования. Это захватывающая перспектива думать, что может быть гораздо больше таких подземных водоемов в других местах, которые нам еще предстоит обнаружить». Ученые предполагают, что вода должна быть очень соленой, как рассол чтобы оставаться жидкой в таких холодных условиях. Это сделало бы озеро Марса неприветливым для земной микробной жизни. Но это вселяет надежду на то, что больше резервуаров с водой может существовать в других местах, более благоприятных для существования жизни, в более умеренных широтах. В исследовании ученых, опубликованных в журнале Skynes, делается вывод. Нет никаких оснований делать вывод о том, что присутствие подземной воды на Марсе ограничено одним местом. Уже есть неопровержимые доказательства того, что Красная планета когда-то была залита водой и что миллиарды лет назад Марс покрывали огромные океаны. Обещанное космическим агентством важное научное открытие оказалось подтверждением того, что соленая вода, как считалось, была обнаружена, стекала по склонам на Красной планете. Считается, что темные узкие полосы на марсианских склонах образованы сезонным потоком жидкой воды. В таком виде они видны на изображении кратера Гейла, полученном путем объединения 3D-моделирования изображений с камеры на борту марсианского разведывательного орбитального аппарата. Это показывает нам, что должно быть значительное большое количество воды, лежащее прямо под поверхностью Марса. Факт этого делает Марс возможным домом для простой микробной инопланетной жизни. Это также означает, что у будущих астронавтов может быть изобилие воды для обработки и превращения ее в питьевую, хотя будущим организаторам миссии придется проявить еще большую бдительность, чтобы не заразить Марс насекомыми, принесенными с Земли. Присутствие проточной воды или рассола было обнаружено странными полосами, которые появляются, а затем исчезают с изменением времен года на Марсе. Примерно около 5 километров, 3 миль в ширину. Они появляются на склонах в более теплые марсианские дни, а затем исчезают в прохладное время года. Образующиеся водой полосы известны как повторяющиеся линии склона. Были впервые обнаружены в 2011 году палеонтологом Луджендрой Отшха, который руководил исследованием их появлений. Он всегда считал, что эти полосы оставляют жидкая вода. Он сказал, основные доказательства до сих пор отсутствовали. Когда большинство людей говорили о воде на Марсе, они обычно говорили о древней воде или замерзшей воде. Это первое спектральное обнаружение, которое недвусмысленно подтверждает наши гипотезы жидкого водообразования для повторяющихся линий склона. Сотни полос были замечены с орбиты, спускающихся с холмов. 
Теперь ученые проанализировали данные, записанные приборами на борту орбитального аппарата NASA Mars Reconnaiser Orbiter, который наблюдает за планетой в разных цветах света и проверяет, как этот свет поглощается различными минералами. Крисм смог определить по отдельным пикселям на фотографиях, из чего сделан материал на Земле. Он подтвердил, что все полосы соответствовали присутствию гидратированных солевых минералов, которые образуются из жидкой воды. Спектральные отпечатки, которые показали присутствие солей, не встречаются больше нигде на местности, окружающей полосы. Это свидетельство убедило ученых НАСА в том, что полосы образованы проточной соленой водой. Подобные водные отложения, известны как перхлораты, ранее были обнаружены на поверхности Марса спускаемым аппаратом НАСА POINEX в 2008 году и марсоходом Curiosity, который в настоящее время перемещается по дну древнего озера в кратере Гейл. Майк Мейер, ведущий научный сотрудник программы НАСА по исследованию Марса сказал, это темные полосы, которые появляются весной и увеличиваются до осени, а затем они уменьшаются и исчезают совсем к зиме. Он добавил, чтобы разгадать эту загадку, понадобилось несколько космических аппаратов в течение нескольких лет. И теперь мы знаем, что на поверхности этой холодной пустынной планеты есть жидкая вода. Кажется, что чем больше мы изучаем Марс, тем больше мы изучаем, как можно поддерживать жизнь и где есть ресурсы для поддержки жизни в будущем. На Марсе отсутствует защитный магнитный экран, поэтому он подвергается бомбардировке солнечным ультрафиолетовым излучением, которое может оказаться фатальным для незащищенной жизни на поверхности Марса. Но многие ученые уверены, что на Марсе под землей можно найти живых насекомых. Помощник администратор НАСА и астронавт Джон Грюнсфельд сказал, «Мы собираемся на Марс. Я надеюсь, что скоро мы отправим людей на Красную планету для исследования. Есть ли на Марсе жизнь?» Чем больше мы наблюдаем за Марсом, тем больше получаем информации о том, что Марс когда-то был похож на Землю. Но почему-то Марс лишился воды. Была ли жизнь на Марсе и выжила ли она? Есть ли сегодня там жизнь? Мы сможем ответить точно на эти вопросы лишь тогда, когда первый человек окажется на Марсе. Когда-то давным-давно я вам говорил, что на Марсе есть вода в жидком виде, а вы мне не верили. Говорил я вам, что Марс – живой мир. Осталось только дождаться, когда первые экспедиции полетят на Марс и подтвердят все мои гипотезы. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.